男的瞳孔有变化，我亲眼看到的。这是不是说明他当时看见你了？我猜的，这应该和我的鞋有关系。那我得去问问他，万一他真的看见了，那说不定盲人复明的医学难题就能被攻克了。你想想，到时候得有多少盲人排着队等着喝你的血？得正经点。那不如我们先做个测试。什么测试？血的测试。李兰，嗯，把这牛奶喝了。早上你忘喝了。我早上喝过了。听话，再喝一杯。嗯。血的味道，他居然喝完了。沈先生，我能看见了。时候问过他，他这个是从出生开始便有的眼盲。你的意思是，像他这种先天性的疾病非常难治，在现有的医术条件下，几乎不太可能怎么就问问我，你能不能治好？如果能治好，你肯定会第一时间告诉我。可是刚刚听你说话的声音，好像并不高兴，所以……没关系的，沈先生，你不是跟我说还有其他办法能让我看到吗？就算是片刻的光明，我都觉得很好了。我不想瞒着你，米兰，我的血。应该可以让你暂时恢复光明，但那无异于饮鸩止渴。人病了，终究是要治本，这不是本。那我以后是不是不能喝血？不能。我知道了，以后都听你的。沈先生，嗯，我喜欢电音台。为什么？因为他不想回家，他喜欢梁山伯，我觉得他很勇敢。你和他一样勇敢。那他后来考上状元了吗？没有。为什么？因为回家以后，父母逼他嫁人，不让他读书。为什么？因为他是女子。那个时候
，女子读书都很艰难，更别说考状元。那现在呢？现在要好一点，但是女子要做成一番事业，要比男子付出百倍的艰辛。但是命运是可以掌握在自己手里的。那他之后掌握自己的命运了吗？算是吧。虽然他死了，但是他和爱的人在一起了。如果让你来写结局。你怎么写？你来写结局的话，我应该不会死。为什么？因为你不会死啊，所以我想跟你一起活着。这是什么字？这是渡。渡。渡人，渡己。我只认识“诺”和“沈”字。所以以后要多识字，就能多读书了。我爹娘说我是瞎子，以后嫁人就好，不必读书。那你想读书吗？读书好吗？明事理，辨是非。要想明白这个世界，就要多读书。那你教我？我可以教你，但我要问你一个问题：你有想过自己的以后吗？没想过，也不敢想。人活一世，草长一秋，这一世一秋，总要有自己想追求的奔头。那我想变得跟你一样。我现在怎么解释，恐怕你都不会明白。那你大不如以前了，要多修养。再见。那他不是可以喝血吗？嗯。米兰，嗯，你知道老沈不是正常人吧？我知道呀，但无所谓。那你为什么还老围着他转？你是真心喜欢他呢，还是你们各取所需啊？我不懂。嗯，我也不懂。之前还说你在众多追求者中最有趣，后来就因为牵扯利益关系，说两个人之间就不纯粹了。女人真是太复杂了。为什么就不能都像我跟老史的关系一样？你们什么关系啊？他想要体面的生活，我就给他体面的生活；我需要很多钱，他就给我很多钱。我们彼此需要，谁也离不开谁，这样多好啊！你呢？你也需要钱吗？我不需要钱。那你需要什么？你也需要老沈。老师也真是的，之前还说为了你的安全不能把你带回来，现在就直接把你领回家了。难道老师也需要你？不对啊，你们俩彼此需要，那我怎么办？
想干什么？米兰。米兰，你出名了，你知不知道？啊！今天报纸的头版头条，我给你念念。豪门盲女痴恋报业大亨，竟在淋雨之地一吻定乾坤。什么花边小报？瞎写什么呢？小报，海都日报确实是小报。现在这个新闻可是传遍整个海东啊！等米老板从南方回来，你准备怎么和他交代？不需要交代。哦，小恩人够仗义啊！这么说的话，米兰是你这辈子的救星，那个丽英良是你这辈子的杀星，不对，还有我呢，我也是你的恩人啊！你是我这辈子的散财童子，要你有什么用啊？说到散财童子这个事情，你闭嘴！你喝牛奶。我不想喝。不允许拒绝，全部喝光。米兰，你怎么这么听老沈的话、啊？嗯。哦。嗯。那我先出去了，沈先生。等等。解释解释，这有什么好解释的？别人家报纸都当了，我敢不登，那不亏了？肥水不流外人田，我能不登，那是不是反而显得我们心虚？我看就你心虚，乱写什么？你也不想想，人家米兰一个女孩子，怎么能让人这么随意编排？我不介意，你看看。那也不行。米兰小姐是为了救我，并非如标题所写。做新闻的人，凡事必力求实际真相，以探究事实、不侵略者为第一信条，刻画叙述不易不漏，尊重彼此之人格，以守绅士之态度，怎能人云亦云？好，那我一会儿出去，吩咐下去，不等了，马上撤了。哎。你还有别的事儿？你还想干什么？哎，那我出去了。李兰小姐，再见。出去。你笑什么？好吃。